அப்போ சதி உடன்கட்டை ஏறுறது உடன்கட்டை ஏறுறதுல வந்து மதுரை நாயக்க மன்னர் சாகர் போது அவரோட இரநூறு பேர் உடன்கட்டை ஏறுறாங்க சேதுபதி மன்னர் சாகர் போது முப்பத்தி ஏழு பேர் உடன்கட்டை ஏறுறாங்க இன்னைக்கு சதி என் உடன்கட்டை ஏறுறது எங்கள் மத நம்பிக்கை அவங்களா போய் தீயில் விழுகிறாங்க அது என்ன உங்களுக்கு அப்படி கேட்டால் நீங்கள் அதை அனுமதிப்பீங்களா பன்னிரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமிகளுடன் உடலுறவு அவர்கள் கணவர்கள் கொள்வதை தடுப்பதற்காக ஒரு சட்டம் கொண்டு வருது அன்னைக்கு பாலகங்கார திலகர் என்ன சொன்னார்னா இது எங்கள் மத உரிமையை பாதிக்குது பன்னிரெண்டு வயது சிறுமியை ரேப் பண்ணுறது எங்கள் மத உரிமைன்னு அன்னைக்கு பேசுகிறாங்க அப்போ சபரிமலை பிரச்சனையை பொறுத்தவரை வந்து நம்பிக்கை என்பது அல்ல பெண்கள் மீதான பாகுபாடு பெண்கள் மீதான ஒடுக்குமுறை அவங்களுக்கு இது தானே அவங்க வழிபடி உரிமை இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஆனால் அங்கே போன உள்ள பூசாரிகள் ஆர்எஸ்எஸ்காரர்கள் அவர்களும் வழிபடும் உரிமை உள்ளவர்கள் அவர்கள் தடுக்கிறார்கள் அப்போ ஒரு பெண்ணின் வழிபடும் உரிமை முக்கியமாக அதை தடுக்கும் பூசாரின் உரிமை முக்கியமா அப்படி என்று பார்க்குற போது வழிபடும் உரிமை தான் பிரதானமானது என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொல்கிறது முத்தலாக் சொல்றது அதை வந்து உச்ச நீதிமன்றம் எடுத்து முத்தலாக் என்பது இஸ்லாம் மதத்தின் அடிப்படை பண்பல்ல நீங்க அதை வந்து மாத்தலாம் என்று உச்ச நீதிமன்றம் வந்து அதை தடை விதிச்சிருச்சு அதை இஸ்லாமியர்கள் ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல அதே போல இங்க வந்து சபரிமலையில வந்து நீங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க இது நம்பிக்கையில தலையிடுறாங்க இது நம்பிக்கையில தலையிடுற விஷயம் இல்லை வந்து எல்லா கட்சியும் என்ன சொல்றாங்க உச்ச நீதிமன்றம் எந்த தீர்ப்பாக இருந்தாலும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எல்லா கட்சியும் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இஸ்லாமியர்கள் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த வரைமுறை சபரிமலை தீர்ப்புக்கு பொருந்துமா பொருந்தாதா சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான வழக்கு பாபர் மசூதிக்கு அடுத்து பெரிய இன்னொரு வழக்கு பேசப்படும் பேசும் பொருளாக மாறி வந்து ஐயப்பன் விவகாரம் இப்போ அந்த ஏழு பெஞ்சுக்கு மாற்றிருக்காங்க இது இன்னொரு விஷயமும் என்னென்னா இப்போ அங்கே உள்ள இடதுசாரி அரசு கூட பெண்களுக்கு அனுமதி இல்லைன்னு சொல்லி பாதுகாப்பு தர முடியாதுன்னு ஒன்று அறிவிச்சிருக்காங்க ஒரு சமூக செயல்பாட்டாளராக ஒரு வழக்கறிஞராக இது எப்படி சார் பார்க்குறீங்க உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி ஏற்கனவே கடந்த செப்டம்பர் மாதம் சென்ற ஆண்டு வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தின் அரசியல் சாசன அமர்வு சபரிமலைக்கு வந்து பெண்கள் வந்து செல்லலாம் அதை தடுப்பது அரசியல் சட்ட விரோதம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து தீர்ப்பு வந்து சொன்னாங்க இன்றைக்கு வரை அந்த தீர்ப்பு வந்து அமலில் இருக்கிறது இப்போ ஏழு நீதிபதிகள் அமர்வுக்கு இதை மாற்றும்போது கூட இது போகிறதுக்கான தடை இருக்குதா என்று கேட்டதற்கு உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவாக சொன்னது போகிற இந்த தீர்ப்புக்கு தடை இல்லை தீர்ப்புக்கு தடை இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ கோயிலுக்கு வந்து போகலாம் போகிறவங்களுக்கு பக்தர்களுக்கு அங்கே கேரள அரசாங்கம் வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பது தான் சட்டம் தீர்ப்பு ஆனால் இப்போ கேரள அரசு எப்படி அறிவிச்சிருக்கிறது அப்படின்றது வந்து அது சட்டவிரோதமானது ஒவ்வொரு நீங்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கோர்ட்டில் போய் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்ல முடியாது அது வந்து தவறானது இது நீதிமன்ற அவமதிப்பும் கூட அங்கே ஆர்எஸ்எஸ் பாஜக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேர்தல் ஆதாயம் பெறுவதற்காக மக்களை மத ரீதியாக பிளவுபடுத்துவதற்காக அங்கே ஒரு அரசியல் பண்ணுறாங்க அதற்கு இடதுசாரி அரசும் வந்து அங்கே பலியாகிறது அப்படின்றது தான் அதில் வந்து வேதனை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் தேர்தல் அரசியலை தாண்டி பார்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சனை இது ஒரு நீ சமூகத்தில் நீண்ட காலமாக பெண்களுக்கு மறுக்கப்பட்டிருக்க உரிமை உச்ச நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்டும் அங்கே இடதுசாரி அரசு இருந்தும் கூட அதை அவமுல்படுத்தலைன்னா அது வந்து ரொம்ப ஒரு வருத்தத்துக்குரிய வேதனைக்குரிய ஒரு செயல் எடுத்துக்கிட்டால் இப்போ அயோத்தி தீர்ப்பு வந்திருக்கு அயோத்தி தீர்ப்பில் இப்போ இஸ்லாமியர்கள் வந்து மறுசீராய் மனு தாக்கல் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மறுசீராய் மனு தாக்கல் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துக்குள்ள வந்து நீ இப்போ கோயில் கட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க போய் வந்து பிரச்சனை பண்ணி போராட்டம் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி சபரிமலையில் செய்வது போல் இஸ்லாமியர்கள் அதை செய்தால் ஏற்றுக்கொள்வார்களா இன்றைக்கி எந்த தீர்ப்பாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்எஸ்எஸ்லேருந்து பிஜேபியிலேருந்து காங்கிரஸ்லேருந்து எல்லா கட்சியும் என்ன சொல்கிறாங்க உச்ச நீதிமன்றம் எந்த தீர்ப்பாக இருந்தாலும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எல்லா கட்சியும் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இஸ்லாமியர்கள் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த வரைமுறை சபரிமலை தீர்ப்புக்கு பொருந்துமா பொருந்தாதா தீர்ப்பு வந்து ஒரு வருஷம் ஆச்சு ஏன் தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்த முடியவில்லை ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபிக்காரர்கள் அங்கே அரசியல் சட்டத்தை மீறி உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை மீறி ரவுடித்தனம் செய்கிறார்கள் இப்போ செல்கிற பக்தர்களை கடுகராக தாக்குகிறார்கள் யார் மேலே என்ன நடவடிக்கை உச்ச நீதிமன்றம் எடுத்து உச்ச நீதிமன்றம் நியாயமாக ஆர்எஸ்எஸ்காரர் பிஜேபிக்காரர்கள்
மற்றவர்களுக்கோ ஒரு நீதி என்ற மனு நீதியை தான் காட்டுகிறது அதற்கு வந்து கேரளா அரசும் சரி மத்திய அரசும் சரி உச்ச நீதிமன்றம் சரி அதில் வந்து பெரும்பான்மை பக்கம் வந்து அவங்க வந்து போய் சட்டம் நீதி அரசியல் சட்டத்தின் ஆட்சி என்பதை புறந்தள்ளுகிறார்கள் என்பது தான் வந்து இதில் ஒரு சங்கடத்துக்குரிய விஷயம் அந்த தீர்ப்பை பொறுத்தவரை வந்து மிக ஆழமாக பரிசீலித்து எழுதப்பட்டு தீர்ப்பது அந்த தீர்ப்பில் ஆர்எஸ்எஸ்காரர்களுக்கு மிக முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னா ஏன்னா இந்த சபரிமலை பிரச்சனை வர்றபோதே ஆர்எஸ்எஸும் பிஜேபியும் பெண்கள் வந்து கோயில் நுழையலான்றதை வலியுறுத்தினாங்க காங்கிரஸும் வரவேற்றது திருப்பி எந்த அடிப்படையில் அதை மாற்றிக்கிறாங்கன்னா அந்த தீர்ப்பில் நீதிபதி சந்திரசூட் அவர்களின் தீர்ப்பு மிக மிக ஒரு சமூக மாற்றத்துக்கான ஒரு தீர்ப்பு அவர் அதில் வந்து சொல்கிறார் அதில் சொல்லியிருக்க விஷயம் தான் பிஜேபியோட மத அரசியலுக்கு எதிரானது அதுதான் அவங்களுக்கு பிரச்சனை அதில் என்ன அவர் சொல்கிறாருனா இந்திய அரசியல் சட்டம் என்பது ஒரு சமத்துவத்துக்கான ஆவணம் சமத்துவ சமுதாயத்தை உருவாக்குவது தான் இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் நோக்கம் அதை நோக்கி தான் வந்து எல்லாமே நம்ம தீர்ப்புகள மற்ற விஷயங்களும் பயன் பயணிக்க வேண்டும் அதற்கு முரணான எல்லா விஷயமே வந்து செல்லாது என்று அவர் சொல்கிறார் ரெண்டாவது கான்ஸ்டியூஷனல் மொராலிட்டி என்ற ஒரு கான்செப்டை வந்து அவங்க வந்து வைக்கிறாங்க அரசியல் சட்ட ஒழுங்கமைவு அப்படின்னா அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படை என்ன அப்படின்னா தனி மனித மாண்பை காப்பது அப்படின்றது தான் அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படை அப்போ ஒரு ஒரு மதத்தின் பழக்க வழக்கம் நடைமுறை பண்பாடு நீண்ட காலமாக இருக்கிறது நம்பிக்கை எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் ஒரு இந்திய குடிமகனின் தனி மனித மாண்பை சீர்குலைக்கும் விதமாக இருந்தால் அந்த வந்து அந்த பழக்கம் என்பது செல்லாது அரசியல் சட்ட விரோதம் என்று அந்த தீர்ப்பில் வந்து அறிவிக்கிறாங்க இது இவர்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது ஏன்னா மத ரீதியாக வந்து சாதி பார்க்குறதுலேருந்து பெண்களை அடிமைப்படுத்துறதுலேருந்து எல்லாம் தீண்டாமை எல்லாமே வந்து மத ரீதியாக அவங்க வந்து பாகுபடுத்துகிறாங்க இன்றைக்கும் வந்து தமிழகத்தில் இரநூத்தி ஆறு மாணவர்கள் அர்ச்சகருக்கு படித்து அரசாங்கத்தில் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி கோயிலுக்குள்ளே போக முடியலை காரணம் இந்த பார்ப்பனர்கள் வந்து அதை தடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஆகமன்னு சொல்லி பிறப்பின் அடிப்படையிலே வந்து எந்த ஒரு வேலையும் வந்து தீர்மானிக்க முடியாதுன்னு சொன்ன பிறகு இப்போ அது அரசு வேலையில் இருக்கக்கூடிய பார்ப்பனர்கள் வந்து அதை வந்து தடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் இதுக்கெல்லாம் மாற்று விதமாக தான் அந்த சபரிமலை தீர்ப்பு வந்து வந்தது இதுவரை சபரிமலை பிரச்சனையை பொறுத்தவரை மத பிரச்சனையை பொறுத்தவரை உச்ச நீதிமன்றத்தின் அணுகுமுறை என்பது ஒரு பிரச்சனையை எடுப்பது எடுத்து இது மதத்தின் இன்றியமையாக கூறா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க எசென்சியல் ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிஸான்னு பார்ப்பாங்க அப்படி இருந்தால் அதை வச்சுக்கிடலாம் இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் இது இந்துக்கள் இந்து மதத்துக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா மதத்துக்கு அதான் இஸ்லாமில் இதே பிஜேபி அரசு வந்த பிறகு முத்தலாக் சொல்கிறது அதை வந்து உச்ச நீதிமன்றம் எடுத்து முத்தலாக் என்பது இஸ்லாம் மதத்தின் அடிப்படை பண்பல்ல நீங்கள் அதை வந்து மாற்றலாம் என்று உச்ச நீதிமன்றம் வந்து அதை தடை விதிச்சிருச்சு அதை இஸ்லாமியில் ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல அதே போல் இங்கே வந்து சபரிமலையில் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இது நம்பிக்கையில் தலையிடுறாங்க இது நம்பிக்கையில் தலையிடுற விஷயம் இல்லை உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவாக சொல்கிறது பெண்களை தீட்டு என்ற அடிப்படையில் அவர்களை வந்து ஒதுக்குவது என்பது அது ஒரு தீண்டாமை குற்றம் ஒரு சமூக பாகுபாடு பெண்களுக்கு எதிரான ஒடுக்குமுறை இந்திய அரசியல் சட்டம் சரத்து பதினாலு சமத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் சரத்து பதினஞ்சு பாலின ரீதியான பாகுபாடு கூடாது என்கிறது இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் சரத்து இருபத்தொன்று கண்ணிய உரிமை வாழ் உரிமையை வலியுறுத்துகிறது இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் சரத்து இருபத்தஞ்சு ஒன்று வழிபாட்டு உரிமையை சொல்கிறது இங்கே பெண்களுக்கு இப்போ சபரிமலைக்கு போகணும்னு சொல்கிறவங்க அவங்க வழிபடும் உரிமை இருக்குது அவங்கள இந்த தானே அவங்க வழிபட உரிமை இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க ஆனால் அங்கே போ அங்கே உள்ள பூசாரிகளோ ஆர்எஸ்எஸ்காரர்களோ அவர்களும் வழிபடும் உரிமை உள்ளவர்கள் அவர்கள் தடுக்கிறார்கள் அப்போ ஒரு பெண்ணின் வழிபடும் உரிமை முக்கியமாக அதை தடுக்கும் பூசாரின் உரிமை முக்கியமாக அப்படி என்று பார்க்குற போது வழிபடும் உரிமை தான் பிரதானமானது என்று உச்ச நீதிமன்றம் சொல்கிறது இதில் வந்து பிரம்மச்சாரி ஐயப்பன் நைசி பிரம்மச்சாரி என்று ஒரு வாதத்தை அவர்கள் வைக்கிறார்கள் அதனால் இங்கே போகிறவங்களாம் பெண்கள் போகிற போது ஆண்கள் சேர்ந்து போனால் அவங்க பிரம்மச்சாரியம் குறைஞ்சிடும் என்று சொல்கிறார்கள் அதை உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆண்களின் பிரம்மச்சாரியத்தை பெண்கள் மீது சுமத்த முடியாது கடவுள் எல்லோரையும் சமமாக படைத்தார் எல்லா ஆண்களை மட்டுமல்ல பெண்களையும் தான் சமமாக படைத்தார் அப்படின்னு வந்து உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லுது அதனால் வந்து அந்த எசென்சியல் ரிலீஜியஸ் ப்ராக்டிஸ் மதத்தின் இன்றியமையாக கூறு அப்படின்றத ஒவ்வொன்றா எடுத்து இது சரியாக தவறான உச்ச நீதிமன்றம் பார்ப்பதற்கு பதிலாக எந்த ஒரு மத சமுதாயமோ பண்பாடோ பழக்க வழக்கமோ அது தனி மனித கண்ணியத்தை சீர்குலைத்தால் அந்த பழக்க வழக்கம் பண்பாடு மரபு என்பது செல்லாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் புதித ஒரு முறையை அமல்படுத்தி இருக்கிறது இது அறுபது ஆண்டு காலமாக மதம் தொடர்பான நீதிமன்றத்தின் அணுகுமுறைக்கு வந்து முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கிறது இதை மாற்ற வேண்டும் என்பது தான் ஆர்எஸ்எஸ்
அமெரிக்காவில் இதே போல் ஒரு பிரச்சனை வந்தபோது கருப்பின மாணவர்களை வந்து பள்ளியில் வந்து சேர்க்க முடியாது வெள்ளையர்கள் மட்டும்தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னபோது அமெரிக்க சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இல்லை எல்லோரும் தான் ஒன்றா படிக்கணும்னு சொன்னாங்க அதுக்கு எதிராக பெரிய பிரச்சனை வந்துச்சு அமெரிக்கன் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆறு மில்ட்ரியை வர வச்சு இராணுவத்தை வர வச்சு அந்த போராட்டத்தை ஒடுக்கி வந்து அரசியல் சட்டத்தை நிலைநாட்டினாங்க இந்தியாவில் ஏன் அதை செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா இங்கே ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்க ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி மோடியே அதை வந்து தடுக்கிறாங்க அப்போ ஒரு பக்கம் அயோத்தியில் வந்து நாங்கள் அரசியல் சட்டத்தை உச்ச நீதிமன்றத்தை மறிக்கிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு அவர்களுக்கு முரண்பாடாக வரக்கூடிய தீர்ப்பில் மட்டும் மதிக்காமல் வந்து இருக்கிறாங்க இப்படி தான் இருக்குது எனவே பெரும்பான்மைக்கு கட்டுப்பாடு என்று மிரட்டுவது அது அரசியல் சட்டத்துக்கு நேர் எதிரானது எனவே உடனடியாக சபரிமலைக்கு செல்பவர்களை அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறோம் ரெண்டாவது மாறாதது அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க இது நீண்ட காலம் இது எப்படி மாற்றுறது அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது சபரிமலைக்கு நாற்பத்தோரு நாள் விரதன்றது இன்றைக்கி இருபத்தோரு நாளாக இருக்குது பதினாலு நாளாக இருக்குது ஏழு நாளாக மாற்றிருக்கிறாங்க பதினெட்டாம் படியில் வந்து தேங்காய் உடைக்கிறது முன்னாடி இருந்துச்சு அது டேமேஜ் ஆகிடுன்னு சொல்லி அது கீழே இப்போ வந்து உடைக்கிறாங்க உண்டியல் வைக்கிறதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்துச்சா முன்னாடி தீப்பந்தம் தான் கொளுத்துனாங்க இன்றைக்கி எதுக்கு லைட்டு போடுறாங்க இன்றைக்கி எதுக்கு ஏசி போடுறாங்க அப்போ எல்லாமே கால சூழலுக்கு எப்போ மாறி வந்திருக்கு ரெண்டாவது பெண்களை தீட்டு என்று சொல்லி இழிவுபடுத்துவது போல் ஒரு மோசமான பண்பு எதுவும் கிடையாது அந்த அடிப்படையில் அவர்களை வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன எல்லாத்தையும் மாற்ற சொல்கிறீங்க எல்லாத்தையும் மாற்ற சொல்லலை இப்போ மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு நான் போய் சாமி மும்னு நான் கேட்க முடியாது காலையில் நாலு மணிலேருந்து இரவு பத்து மணி வரையும் கோயில் திறந்துருக்குன்னா இதில் வந்து தான் நான் போக முடியும் அதில் வந்து ஆணி பண்ணும் பாகுபடுத்தாதான் சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி இவங்க தனியாக ஏதோ கேட்குறாங்க அப்படின்னு இல்லை ஒரு இப்போ கோயிலுக்குன்னு ஒரு மரபு பண்பாடெல்லாம் நீ இருக்குன்னு சொல்கிற ரைட்டு அதில் அதில் ரெண்டு பேரை நீ எதுக்கு பாகுபடுத்துகிற ஆண் பெண் எதுக்கு பாகுபடுத்துகிற அரசியல் சட்டமாக நம்பிக்கையாக என்றால் அரசியல் சட்டத்தின் ஆட்சி தான் இங்கே நடக்கிறது பெரும்பான்மை மதத்தின் ஆட்சி இது நடக்கவில்லை மதச்சார்பற்ற நாடு இது மதச்சார்பற்ற அரசியல் சட்டம் எனவே அந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை வந்து உடனே அமல்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் சரி அமல்படுத்த வேண்டும் என்று கோருகிறோம் இல்லை அப்போ நீங்கள் சொல்கிறது நீங்கள் சட்ட ரீதியாக மட்டும் சொல்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் மதம்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது இல்லையா அப்போ போது நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் இப்போ வந்து பாபர் மசூதிக்கே தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கு நாளைக்கு இந்த ஏழு பிஞ்சுக்கு மாற்றிட்டாங்க இல்லையா நாளைக்கு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் வருவதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா இல்லை நம்பிக்கையின் இப்போ இந்த பாபர் மசூதி இந்த இதிலே வந்து நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் அவங்க வந்து தீர்ப்பு வழங்கலை அது நம்பிக்கை அப்படி இருந்தாலும் கூட ஒரு பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக நீண்ட காலமாக ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இல்லை இப்போ இந்த மாற்றி தீர்ப்பு வந்துருந்தால் என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பார்த்தா அவர்கள் வந்து பெரிய அளவில் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி கலவரம் பண்ணி ஆயிரக்கணக்கான முஸ்லீமை கொள்வாங்க அதனால் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் தனது சிறப்பு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தான் செஞ்சுருக்குது அதனால் வந்து அந்த அடிப்படையில் இல்லை நம்பிக்கையின் அடிப்படை நான் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் வந்து தீர்ப்பு சொல்ல முடியுமானா ஒருபோதும் வந்து சொல்ல முடியாது நம்பிக்கையை அடிப்படையில் அப்படி சொன்னால் இப்போ தீண்டாமை கடைபிடிப்பது பகவத்கீதை சொல்லு நாலு வர வர்ணங்கள் நானே படைத்தேன் அப்படின்றது ஒரு என் நம்பிக்கை சாதி ஏற்ற தாழ்வு என் நம்பிக்கைன்னு சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கிற முடியுமா அப்போ நீங்கள் வந்து பெண்கள் வந்து குழந்தை திருமணம் பண்ணுறது என் நம்பிக்கை குழந்தையில் அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்றுக்கிற முடியுமா இந்த இதே திருதாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் நாடார் சமூக பெண்கள் மார்பில் சேலை அணிந்தது எங்கள் மத நம்பிக்கையை தகர்க்கிறது என்று அன்னைக்குள்ளே இந்து சனாதினிகள் போராடினாங்க ஒரு ஜாதிக்காரங்க மார்பில் சேலை போட்டால் என் மனத உரிமையை பாதிக்குதுன்னு அவங்க அதை என் நம்பிக்கைன்றாங்களே அதை ஏற்றுக்கிற முடியுமா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சுல ஒரு சட்டம் வருது ஏஜ் ஆஃப் கன்சன்ட் ஆக்டுன்னு என்னென்னா அன்னைக்கு வந்து குழந்தை திருமணம் நடைமையில் இருந்துச்சு அப்போ சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் வந்து அவங்க வயசு வர்றதுக்கு முன்னாடி கூட வந்து ரேப் பண்ணிடுறாங்க இது பயங்கர நிறைய பேர் இறந்து போகிறாங்க இந்த பிரச்சனை வர்ற போது வெள்ளை அரசு சட்டம் கொண்டு வருது பனிரெண்டு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமிகளுடன் உடலுறவு அவர்கள் கணவர்கள் கொள்வதை தடுப்பதற்காக ஒரு சட்டம் கொண்டு வருது அன்னைக்கு பாலகங்கார திலகர் என்ன சொன்னார்னா இது எங்கள் மத உரிமையை பாதிக்குது பனிரெண்டு வயது சிறுமியை ரேப் பண்ணுறது எங்கள் மத உரிமைன்னு அன்றைக்கி பேசினாங்க அதை ஏற்றுக்கிற முடியுமா அப்போது தேவதாசி முறை இருந்துச்சுது தேவதாசி முறை எங்கள் மத உரிமையை பாதிக்குன்னு அப்போ வந்து அவங்க இதே ஆர்எஸ்எஸ்ஸின் முன்னோர்கள்லாம் பேசினாங்க தேவதாசி முறை பொட்டு கட்டி வச்சு இன்றைக்கி விடுவோமா அப்போ சதி உடன்கட்டை ஏறுறது உடன்கட்டை ஏறுறதுல வந்து மதுரை நாயக்க மன்னர் சாகர் போது அவரோட இரநூறு பேர் உடன்கட்டை ஏறுறாங்க சேதுபதி மன்னர் சாகர் போது முப்பத்தேழு
உச்சநீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிறது 